ஹாய் அண்ட் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் தான் சஞ்சய் இது தான் உங்களின் என்சிஆர்டி கிளாஸ் டென்த் அண்ட் லெவன்த்தின் தமிழ் சேனல் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னு கேட்டிங்கன்னா என்சிஆர்டி கிளாஸ் டென்த் சயின்ஸ் சாப்டர் த்ரீ மெட்டல்ஸ் அண்ட் நான் மெட்டல்ஸ் அப்படிங்கிற லெசனுடைய ஒரு ஒன் ஷார்ட் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம் அது என்ன ஒன் ஷார்ட் வீடியோன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து ஒன் ஷார்ட்னா உங்களுக்கு பேசிக்காக சொல்லணும்னா இந்த ஹோல் லெசனை வந்து நான் ஒரே ஒரு வீடியோவாகவே வந்து ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவேன் அதை தான் ஒன் ஷார்ட் வீடியோன்னு சொல்லுவோம் ஸோ அப்படி தான் வந்து நம்ம இந்த லெசனை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம இந்த மெட்டல்ஸ் அண்ட் நான் மெட்டல்ஸோடைய ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு வரலாம் ஓகே ஸோ பேசிக்காக ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டினா என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து அதோடைய விஷயத்தை வந்து நம்ம திருப்பி வந்து கொண்டு வர மாதிரி ஏதாவது ஒரு விஷயம் இருந்ததுன்னா அதை தான் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டின்னு சொல்லுவோம் ஓகே அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிலலாம் வந்து உங்களுக்கு ஒரு புது ப்ராடக்டே ஃபார்ம் ஆகாது உங்களுக்கு வந்து ஒரு நார்மலாக ஒரு ஃபிசிக்கல் சேஞ்ச் நடக்கிற மாதிரி உள்ள ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து நம்ம ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டின்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து மெட்டல்ஸ் அண்ட் நான் மெட்டல்ஸில் உள்ள ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்க்கெலாம் வரலாம் ஓகே சரி ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து மெட்டல்ஸ்க்கு வரலாம் ஸோ மெட்டலில் உள்ள ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிற அந்த ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி என்னாதுன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து லஸ்டர் தான் ஓகே ஸோ பேசிக்காக லஸ்டர் அப்படின்னா என்னங்க கேட்டிங்கன்னா வந்து பேர் தான் ரொம்ப ரொம்ப டெக்னிக்கலாக வித்தியாசமாக இருக்கும் பட் ஆனால் லஸ்டர்னா நான் கேட்டிங்கன்னா வந்து சைனிங் சர்ஃபேஸ் இருக்குல்ல அதை தான் வந்து நம்ம லஸ்டர் சொல்லுவோம் ஓகே அந்த சைனிங் சர்ஃபேஸ்க்கு நம்ம சயின்டிஃபிக்காக வைக்கிற நேமை தான் வந்து நம்ம லஸ்டர்னு சொல்லுவோம் ஓகே இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நம்ம அலுமினியம் எடுத்துக்கலாம் ஸோ அலுமினியம் எடுத்துக்கிட்டோன்னா உங்களால் கவனிக்க முடியும் இந்த மாதிரி அலுமினியம்ங்கிறதுல வந்து உங்களுக்கு ஒரு பல பலன்னு மின்னும் பார்த்திங்களா அதோடைய சர்ஃபேஸு ஸோ அப்படிப்பட்டதை தான் வந்து நம்ம லஸ்டர்னு கன்சிடர் பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ இது வந்து என்னென்னா உங்களுக்கு மெட்டல்ஸில் தான் வந்து இந்த லஸ்டருங்கிறது இருக்கும் அதாவது இந்த சைனிங் சர்ஃபேஸுங்கிறது இருக்கும் நான் மெட்டல்ஸில் வந்து இந்த சைனிங் சர்ஃபேஸுங்கிறது இருக்காது ஓகே அதாவது லஸ்டருங்கிறது ஆப்சென்ட்டாக இருக்கும் ஓகே நான் மெட்டல்ஸ்லேயும் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸப்ஷன் இருக்குது அது என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா அயோடின் ஸோ அயோடின் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வந்து அது மட்டும்தான் ஒன்லி நான் மெட்டல் அது என்ன பண்ணுன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு லஸ்டர் கிடைக்கும் ஓகே லஸ்டரை வந்து ப்ராப்பர்ட்டியாக கொண்டு இருக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து அந்த ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்பர்ட்டி நல்லா கிளியராக புரிஞ்சுருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் அதாவது லஸ்டர்னா என்னான்னு புரிஞ்சுருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வந்து செகண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு வரலாம் ஸோ செகண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி என்னதுன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து ஹார்ட்னஸ் தான் ஓகே ஸோ அதாவது பேசிக்காக நீங்கள் மெட்டல்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எல்லா மெட்டல்ஸுமே வந்து உங்களுக்கு ஹார்டாக தான் இருக்கும் ஓகே இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு அலுமினியம் மெட்டலையோ இல்லை அயன் மெட்டலெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் வந்து உங்களுக்கு ஜென்ரலாக ரொம்ப ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும் இதே வந்து நீங்கள் நான் மெட்டல் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வந்து அது வந்து உங்களுக்கு ஹார்டாக இருக்காது அப்படியே மெட்டலுக்கு ஆப்போசிட் தான் உங்களுக்கு நான் மெட்டலாக இருக்கும் நான் மெட்டலுங்கிறது என்னென்னா உங்களுக்கு ஹார்டாகவே இருக்காது ஓகே ஸோ பேசிக்காக நம்ம ஈஸியாகவே வந்து அதை பிரேக் பண்ணிடலாம் பட் ஆனால் நான் மெட்டல்லே வந்து உங்களுக்கு எக்ஸப்ஷனுங்கிறது இருக்குது அது என்னதுன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து டைமண்ட் எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஸோ டைமண்ட்னால் பேசிக்காக என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து கார்பன் திரிவில் ஸோ கார்பனுங்கிறது ஒரு நான் மெட்டலு ஸோ அந்த கார்பனோடைய ஒரு அல்லோ ட்ரோப் தான் வந்து நம்ம டைமண்டுன்னு சொல்லுவோம் அது என்ன அல்லோ ட்ரோப்பு கேட்கவே புதுசாக இருக்கே அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து அல்லோ ட்ரோப் அப்படின்னா என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு பேசிக்காக புரியுறமே சொல்லணும்னா வந்து உங்களுக்கு எலமெண்ட்டுங்கிறது ஒரே ஒரு எலமெண்ட் தான் பட் ஆனால் அந்த எலமெண்ட்டுடைய அந்த ஸ்ட்ரக்சரோ அதாவது அந்த எலமெண்ட் வந்து பாண்ட் ஆகல எலமெண்ட்லாம் பாண்ட் ஆகி தானே வந்து உங்களுக்கு மாலிகூல்ஸ்லாம் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ அப்படி வந்து ஒரே எலமெண்ட்டு அதே எலமெண்ட்டோட அதாவது கார்பனுக்குன்னா அந்த கார்பனே இன்னொன்று ஒரு கார்பனோட பாண்ட் ஆகும் போது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ரக்சரில் பாண்ட் ஆகும் போது அதோடைய ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி சேஞ்ச் ஆனதுன்னா ஓகே ஸோ அதை தான் வந்து நம்ம அல்லோ ட்ராப்னு சொல்லுவோம் அதாவது அந்த மாதிரி இடத்துல வந்து உங்களுக்கு கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிங்கிறது வந்து சேமாக தான் இருக்கும் எல்லா கார்பனுக்கும் உள்ள கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி தான் இந்த காம்பவுண்டுக்கும் இருக்கும் பட் ஆனால் இதில் உள்ள ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து வேரி ஆகும் அப்படிப்பட்டதை தான் வந்து நம்ம அல்லோ ட்ரூப்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ குழப்பிக்காதீங்க நேம் வந்து வேணால் வித்தியாசமாக இருக்கலாம் பட் ஆனால் இதுதான் அதுக்கான அர்த்தம் ஸோ அல்லோ
நெக்ஸ்ட்டு தேர்டு ப்ராப்பர்ட்டி என்னாதுன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து மலைபிலிட்டி ஓகே ஸோ மலைபிலிட்டினா நான் கேட்டிங்கன்னா வந்து நம்ம கிளாஸ் எயித்தில் படிச்சிருப்போம் ஸோ பேசிக்காக சொல்லணும்னா வந்து அது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ அந்த ப்ராப்பர்ட்டி என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மளால் மெட்டலை வந்து ஒரு தின் சீட்டாக வந்து அப்படியே வந்து மாற்ற முடியும் ஓகே ஒரு ரவுண்ட் கலரில் ஒரு மெட்டல் இருக்குன்னா ஒரு ஸ்பியரில் வந்து ஏதாவது ஒரு மெட்டல் வச்சுருக்கோன்னா அதை வந்து நம்ம அப்படியே அமுக்கி நம்ம ஒரு தின் சீட்டாக வந்து கொண்டு வர முடியும் ஓகே ரொம்ப ரொம்ப தின் சீட்டாக அதை தான் வந்து நம்ம மலைபிலிட்டின்னு சொல்லுவோம் ஓகே இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நம்ம சில ஸ்வீட்ஸ் இருக்குல்ல சில ஸ்வீட்டெல்லாம் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸ்வீட்டு மலைலாம் வந்து சில்வர் கலர்லாம் ஒரு தின் சீட் மாதிரி வச்சுருப்பாங்க ஓகே அது என்னதுன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து இந்த மலைபிலிட்டி ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கிறனால தான் வந்து நம்மளால் அந்த சில்வர் கலரை வந்து நம்மளால் சீட் உங்களால் பண்ண முடியும் சில ஸ்வீட்லலாம் வந்து மேலே தடையும் இருக்காங்க பாங்க ஒரு சில்வர் கலரில் ஒரு என்ன சொல்ல ஒரு சில்வர் கலரில் ஒரு தின் சீட்டை வந்து அது மேலே வச்சுருப்பாங்க ஸோ அது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து இந்த மலைபிலிட்டி மூலியமாக தான் ஓகே அவ்வளோ தின் சீட்டாக வந்து மேக் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த மலைபிலிட்டி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு மெட்டல்ஸில் தான் இருக்கும் நான் மெட்டல்ஸில் இருக்காது அது மட்டும் இல்லாமல் ரொம்ப ரொம்ப மலைபிளான மெட்டல் என்னாதுன்னு கேட்டாங்கன்னா வந்து அதுக்கான ஆன்சர் கோல்டும் சில்வரும் தான் ஓகே ஸோ சில்வருக்கு நான் சொன்ன மாதிரி அந்த ஸ்வீட்டை வந்து எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துக்கோங்க அந்த சில்வர் தின் சீட்டை வந்து நீங்கள் எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துக்கலாம் இதே கோல்டு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கோல்டும் வந்து உங்களுக்கு நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கு வந்து இந்த தின் சீட்டுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம ருதோஃப்ரோடு எக்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வந்து அவங்க வந்து இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக வந்து பார்த்தாங்க அவ அதனால தான் வந்து ஒரு சப் அட்டாமிக் பார்ட்டிக்கலே வந்து நம்மளால் க்ரியேட்டாக பண்ண முடிஞ்சுது கண்டே பிடிக்க முடிஞ்சுது ஸோ அதுதான் மலைபிலிட்டி ஓகே மலைபிலிட்டின்னா நான் கேட்டிங்கன்னா வந்து அது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியே ஸோ அந்த ப்ராப்பர்ட்டி மூலயமா வந்து நம்மளால் தின் சீட்டாக வந்து அந்த மெட்டலை வந்து கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் அதை தான் வந்து நம்ம மலைபிலிட்டின்னு சொல்லுவோம் ஓகே சரி ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த்து ப்ராப்பர்ட்டிக்கு வரலாம் அது என்னதுன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து டக்டிலிட்டி ஸோ டக்டிலிட்டினா நான் கேட்டிங்கன்னா வந்து இது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி தான் ஸோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டி என்னதுன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து நம்மளால் வந்து ஏதாவது ஒரு எலமெண்ட் இருக்குல்ல ஸோ அந்த எலமெண்ட்டை வந்து ஒரு தின் ஒயரா ஓகே குழப்பிக்காதீங்க மலைபிலேட்டிங்கிறது தின் சீட்டாக இதே டக்டிலிட்டிங்கிறது வந்து ஒரு தின் ஒயராக வந்து நம்மளால் செய்ய முடிஞ்சதுன்னா அது தான் வந்து நம்ம டக்டிலிட்டின்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு மெட்டல்ஸில் தான் வந்து டக்டிலிட்டி இருக்கும் இதே நேரத்தில் நான் மெட்டல்ஸில் இந்த டக்டிலிட்டிங்கிறது ஆப்சென்ட்டாக தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ சரி ஓகே ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இன்னொன்று ஒரு முக்கியமான விஷயம் பார்க்கலாம் அது என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா டக்டிலிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து நீங்கள் கோல்டை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே ஸோ கோல்டு தான் வந்து இருக்கிறதுலே மோஸ்ட் டக்டைல் மெட்டல் ஓகே ஸோ அது எவ்வளோ டக்டைல்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து வெறும் ஒரே ஒரு கிராம் ஆஃப் கோல்டு மட்டும் உங்கள் கிட்டே இருந்ததுன்னா அதை வச்சு வந்து கிட்டத்தட்ட டூ கிலோமீட்டர் லென்த் ஓகே டூ மீட்டர் கூட இல்லை டூ கிலோமீட்டர் லென்த்துக்கு வந்து உங்களால் ஒயரை வந்து அப்படியே வந்து ஒரு பெரிய ஒயராக வந்து கொண்டு வர முடியும் ஓகே ஸோ அவ்வளோ டக்டைல் வந்து இந்த கோல்டு ஓகே சரி ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்னதுன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து நெக்ஸ்ட்டு ப்ராப்பர்ட்டி ஆ நெக்ஸ்ட்டு ப்ராப்பர்ட்டி நான் கேட்டிங்கன்னா வந்து ஹீட்டு ஹீட்டு உடைய கண்டக்ஷன் குட் கண்டக்டர் ஆஃப் ஹீட்டாக இல்லை பேட் கண்டக்டர் ஆஃப் ஹீட்டாக அதுக்கு வரலாம் ஸோ நீங்கள் பேசிக்காக நீங்கள் மெட்டல்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மெட்டல்ஸ்லாம் வந்து குட் கண்டக்டர் ஆஃப் ஹீட் ஓகே ஸோ இதே நீங்கள் நான் மெட்டல்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது பேட் கண்டக்டர் ஆஃப் ஹீட் இது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஓகே இதே நீங்கள் எலக்ட்ரிசிட்டி எடுத்துக்கிட்டாலும் என் மெட்டல்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து அது குட் கண்டக்டர் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி இதே வந்து நான் மெட்டல் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது வந்து பேட் கண்டக்டர் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி ஸோ இது எல்லாமே நம்மளுக்கு தெரியும் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஆ அது அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அந்த இதை பார்த்து இதை வச்சு அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து குட் கண்டக்டராக பேட் கண்டக்டராகவும் கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு அதுக்கு கீழே என்னதுன்னு கேட்டிங்கன்னா சொனோரஸ் ஸோ சொனோரஸ் அப்படின்னா நான் கேட்டிங்கன்னா வந்து வார்த்தையே வித்தியாசமாக இருக்கும் என்னடா சொனோரஸுங்கிறது ஸோ சொனோரஸ் அப்படின்னா நான் கேட்டிங்கன்னா வந்து பேசிக்காக சொல்லணுன்னா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து என்ன சொல்கிறது ஆ நம்ம பொங்கல் வரும்ல ஸோ பொங்கல் வரும்போது வந்து நம்மளாம் என்ன பண்ணுவோம் பொங்கல் பொங்கும் போது வந்து தட்டை வந்து ஒரு கரண்டியை வச்சு வந்து நல்லா டங் டங்னு அடிப்போம்ல ஸோ அப்படி அடிக்கும் போது வந்து ஒரு
நெக்ஸ்ட் இவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா நான் மெட்டல்ஸ் பற்றி தான் ஸோ நான் மெட்டல் பற்றி நம்ம ஃபஸ்ட்டே பார்த்தனால இது நம்ம தேவையில்லை ஸோ நான் சொன்னது தான் இங்கே சொல்லியிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் இங்கே எக்ஸப்ஷனுக்கு கொண்டு வராங்க ஸோ எக்ஸப்ஷனில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வந்து மெயினாக நாலு பாயிண்ட் இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா வந்து ஆல் மெட்டல்ஸ் எக்ஸப்ட் மெர்க்குரி எக்ஸிஸ்ட் ஆஸ் சாலிட் அட் ரூம் டெம்பரேச்சர்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது பேசிக்காக இவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் மெட்டல்ஸுங்கிறது வந்து உங்களுக்கு பேசிக்காக வந்து சாலிடில் தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ அப்படி இருக்கும்போது மெர்க்குரி அப்படிங்கிற ஒன்லி மெட்டல் ஓகே அந்த மெர்க்குரிங்கிற மெட்டல் மட்டும்தான் வந்து உங்களுக்கு லிக்விட் ஸ்டேட்டில் வந்து ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்குது ஓகே ஸோ இந்த விஷயத்த நீங்கள் நாம் வச்சுக்கணும் ஸோ இதே வந்து நீங்கள் நான் மெட்டல் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நான் மெட்டல் ஒரு எக்ஸப்ஷன் இருக்குது அது என்னதுன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து புரோமின் இருக்குல்ல ஸோ புரோமின் மட்டும்தான் வந்து ஒன்லி மெட்டல் சாரி ஒன்லி நான் மெட்டல் அது என்னதுன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து ரூம் டெம்பரேச்சரில் லிக்விடாக இருக்கும் ஸோ இது ரெண்டுத்துமே நீங்கள் நாம் வச்சுக்கணும் ப்ரோமின் இங்கே கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க பட் நீங்கள் இதை வந்து நாம் வச்சுக்கணும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு மெல்ட்டிங் பாயிண்ட் அண்டு பாயிலிங் பாயிண்ட்டுக்கு வராங்க ஸோ பேசிக்காக மெல்ட்டிங் பாயிண்ட் அண்டு பாயிலிங் பாயிண்ட்னா நான் கேட்டிங்கன்னா வந்து மெல்ட்டிங் பாயிண்ட் அப்படின்னா நான் கேட்டிங்கன்னா வந்து எந்த பாயிண்ட்டில் வந்து எவ்வளோ ஹீட்டு கொடுத்தோன்னா எந்த பாயிண்ட்டில் வந்து உங்களுக்கு அது மெல்ட் ஆகும்னு சொல்கிறது அதாவது இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நம்ம அயன் எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ சாலிட் ஸ்டேட்டில் தானே அயன் இருக்கும் ஸோ அந்த சாலிட் ஸ்டேட்டில் உள்ள அயனை வந்து நான் இப்போ மெல்ட்டு பண்ணணும்னு நினச்சேன்னா வந்து நான் ஒரு ஹீட்டு கொடுக்கணும் ஓகே ஒரு ஒரு அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட்டு கொடுத்தா தானே வந்து நம்மளால் வந்து அதை வந்து மெல்ட் பண்ணி ஒரு லிக்விட் ஸ்டேட்டுக்கு கொண்டு வர முடியும் ஸோ அப்படி எந்த பாயிண்டில் கொடுக்குறதுங்கிறது இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நான் வந்து ஒரு ஐநூறு டிகிரி செல்சியஸ் வந்து இந்த அயன் மேலே வந்து கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ அப்படி கொடுக்கும் போது வந்து இந்த அயனுங்கிறது வந்து மெல்ட் ஆனதுனா ஸோ நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் சொல்கிறேன் ஐநூறு டிகிரி செல்சியஸ்னு ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இந்த அயனுங்கிறது வந்து மெல்ட் ஆனதுன்னா அப்போ அதுதான் மெல்ட்டிங் பாயிண்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் அதாவது அந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட் அந்த பர்டிகுலர் ஹீட்டில் வந்து மெல்ட் ஆகுதுல்ல அதை தான் மெல்ட்டிங் பாயிண்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் ஓகே அதேமாரி தான் பாயிலிங் பாயிண்ட் என்ன கேட்டிங்கன்னா அந்த குறிப்பிட்ட ஹீட்டப்போ அந்த குறிப்பிட்ட பாயிண்டப்போ வந்து உங்களுக்கு பாயில் ஆனதுனா ஓகே அதாவது லிக்விட் ஸ்டேட்லேருந்து வேப்பர் ஸ்டேட்டாக வந்து மாறினதுனா அது தான் வந்து நம்ம பாயிலிங் பாயிண்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ இப்படி எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து மெல்ட்டிங் அண்ட் பாயிலிங் பாயிண்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வந்து இந்த மெட்டல்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து எல்லா மெட்டல்ஸுமே வந்து உங்களுக்கு மெல்ட்டிங் அண்ட் பாயிலிங் பாயிண்ட்டுங்கிறது ஹையாக தான் இருக்கும் ஓகே இருக்கிறதுலையே ரொம்ப ரொம்ப ஹையாக உள்ள மெல்ட்டிங் அண்ட் பாயிலிங் பாயிண்ட் மெட்டல் என்னதுன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து டங்ஸ்டன் தான் ஓகே அதனால தான் வந்து நம்ம இந்த டங்ஸ்டன் எல்லாம் நம்மளோட பல்ப்பிலலாம் வந்து வைப்போம் ஓகே ஸோ இதே வந்து இதுலேயும் எக்ஸப்ஷனுக்கு இந்த மெட்டலில் அது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து கேலியம் அதுக்கப்புறம் சீசியம் ஓகே ஸோ கேலியம்ங்கிறது வந்து ஒரு சில்வர் கலர் லிக்விட் மாதிரி இருக்கும் ஓகே மெர்க்குரி தெரியலா ஸோ மெர்க்குரி மாதிரி தான் இந்த கேலியமும் இருக்கும் ஒரு சில்வர் லிக்விட் மாதிரி இதே சீசியம்னா நான் கேட்டிங்கன்னா அதுவும் ஒரு லிக்விட் மாதிரி அதாவது உங்களுக்கு சால் இல்லாத தான் இருக்கும் பட் ஆனால் அதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப லோ டெம்பரேச்சர் இருக்கனால வந்து நம்ம அது என்ன சொல்கிறது இப்போ நம்ம வந்து அது கையில் வச்சாலே வந்து லிக்விட் ஆகிடும் ஓகே ஸோ அதனால் நான் லிக்விடுங்கிற ஒரு ஃபார்மேட்டில் சொல்கிறேன் அது பேசிக்காக உங்களுக்கு ரூம் டெம்பரேச்சரில் சாலிடாக தான் இருக்கும் ஸோ சீசியம்ங்கிறது என்னென்னா உங்களுக்கு கோல்டன் கலரில் இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த ரெண்டு மெட்டல் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த ரெண்டு மெட்டலுக்கும் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான லோ மெல்ட்டிங் பாயிண்ட் இருக்குது ஓகே அதாவது வந்து எவ்வளோ கம்மியான மெல்ட்டிங் பாயிண்ட்டுன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து நம்ம கை இருக்கலாம் ஸோ நம்ம கையில் வந்து இந்த ரெண்டு மெட்டலாக வச்சா கூட வந்து அது உருகிரும் அவ்வளோ கம்மியான மெல்ட்டிங் பாயிண்ட் வந்து இதுக்கு இருக்குது ஓகே ஸோ அவ்வளோ கம்மியாக வந்து இதுக்கு மெல்ட்டிங் பாயிண்ட் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்னதுன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து நம்ம செகண்ட் பாயிண்ட்டுக்கு வரலாம் அது என்னதுன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து அயோடினுக்கு வரலாம் ஸோ அயோடின் பற்றி எனக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து அயோடிங்கிறது வந்து ஒரு நான் மெட்டல் பட் இட் இஸ் லக் லஸ்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்னால அயோடின்கிறது வந்து உங்களுக்கு என்ன சொல்ல நான் மெட்டல் தான் பட் ஆனால் அது வந்து நல்லா சைனிங் சர்ஃபேஸ் இருக்கணும் ஸோ முன்னாடி சொன்ன பாயிண்ட் தான் இங்கேயும் கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் பாயிண்ட் என்னென்னா நான் சொன்னால டைமண்டுங்கிறது வந்து ஒரு கார்பனில் உள்
அந்த மெட்டல்ஸை தான் வந்து நம்ம ஆல்கலை மெட்டல் சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ அந்த ஆல்கலை மெட்டலில் வந்து இங்கே மூணு மெட்டல்ஸ் எடுத்துருக்காங்க அது என்னென்னா லித்தியம் சோடியம் பொட்டாசியம் ஸோ இந்த மூணு மெட்டலில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வந்து இது ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க ஓகே அதாவது ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்ட்னா வந்து நான் முன்னாடியே சொன்னேன்ல எல்லா மெட்டல்ஸும் ஹார்டாக இருக்கும் ஜென்ரலான பட் ஆனால் இது மட்டும் சாஃப்டாக இருக்கல ஸோ அதனால் இதுவும் நம்ம எக்ஸப்ஷன் எடுத்துப்போம் ஏன் சாஃப்டாக இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா அது ஒரு லோ மெல்ட்டிங் பாயிண்ட் தானே ஸோ அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ இதுதான் வந்து மெட்டல்ஸ் அண்ட் நான் மெட்டல்ஸோடைய அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதோடய கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸுக்குள்ளாம் ஸோ கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டியில் வந்து ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் நீங்கள் என்ன நம்ம வச்சுக்கணும்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து நான் மெட்டல்ஸ்லாம் வந்து என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து அசிடிக் ஆக்சைடு இதே வந்து உங்களுக்கு இந்த மெட்டல்ஸ்லாம் என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து பேசிக் ஆக்சைடு அதாவது உங்களுக்கு குழம்பு என்னடா நான் மெட்டல் தான் அசிடிக் ஆசிடு என்னடா அதுக்கான அர்த்தம்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நம்ம நியூட்ரலைசேஷன் எடுத்துக்கலாம் நியூட்ரலைசேஷன் ரியாக்ஷன் அதாவது வந்து நம்ம செகண்ட் சாப்டர் கெமிஸ்ட்ரி செகண்ட் சாப்டரில் படித்தோம்லாம் நியூட்ரலை நியூட்ரலைசேஷன் ரியாக்ஷன்னா நான் அதாவது நியூட்ரலைசேஷன் ரியாக்ஷன்னா என்ன ஒரு ஆசிடும் ஒரு பேஸும் நம்ம ரியாக்ட் பண்ணும்போது சால்ட்டு வாட்டரும் கிடைக்குங்கிறது ஸோ இந்த கேஸில் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து நம்ம ஆசிடு வைக்காம வந்து நம்ம ஒரு நான் மெட்டல் வச்சுக்கலாம் ஓகே ஸோ ஒரு நான் மெட்டல் வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து சாரி சாரி அப்படி இல்லை ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம ஹச்சிசியல் எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ ஹச்சிசியாலையும் வந்து நம்ம என்ஏ வச்சோட ரியாக்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து சால்ட் என்ஏ செய்யலோ அதே நேரத்தில் ஹச்சுட்டுவோம் கிடைக்கல ஸோ இதான நியூட்ரலைசேஷன் ரியாக்ஷன் பட் ஆனால் வந்து இப்போ இந்த கேஸ் வந்து உங்களுக்கு இந்த ஹச்சி செயல் இல்லைன்னா அதாவது ஆசிட் இல்லைன்னா வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோன்னா இந்த நான் மெட்டல் ஆக்சைடு எடுத்துப்போம் ஓகே நான் மெட்டல் ஆக்சைட் என்ன கேட்டிங்கன்னா வந்து நான் மெட்டலோட ஆக்சிஜன் ரியாக்ட் ஆன ஃபார்மேட்டை தான் நான் மெட்டல் ஆக்சைன் சொல்லுவோம் ஸோ அதை எடுத்துப்போம் இதே நேரத்தில் வந்து உங்களுக்கு இந்த கேஸில் வந்து அந்த எண்ணெய் வச்சு சொன்னால் அதாவது பேஸு அது இல்லைன்னா வந்து நம்ம மெட்டல் எடுத்துக்கலாம் ஓகே மெட்டல் ஆக்சைடு எடுத்துக்கலாம் ஸோ அதாவது இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம் ஆ பெரிலியம் ஆக்சைடு எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஸோ இந்தமாதிரி ஏதாவது ஒரு மெட்டல் ஆக்சைடு எடுத்துக்கலாம் அதை வச்சு நம்ம இந்த ஆசிட் ரியாக்ட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு சால்ட் கொடுக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நம்ம நியூட்ரலைசேஷன் ரியாக்ஷன் அப்போ வந்து நம்ம மெட்டலுக்கு பெல்லா சாரி ஆசிடுக்கு பெல்லா வந்து நம்ம பேசிக் சாரி ஆசிட் பெல்லா வந்து நம்ம நான் மெட்டல் ஆக்சைடு எடுத்துக்கலாம் அதேமாரி பேஸுக்கு பெல்லா வந்து நம்ம மெட்டல் ஆக்சைடு எடுத்துக்கலாம் ஸோ அதை தான் வந்து நம்ம இங்கே சொல்லியிருக்கோம் ஸோ அதுதான் பேசிக்காக இது தான் கொடுத்துருக்காங்க அதை தான் இங்கே குழப்பி குழப்பி கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ அதுதான் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டியில் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் பாயிண்ட் என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து மெட்டல்ஸ் அண்டு நான் மெட்டல்ஸை வந்து நம்ம யாரோட ரியாக்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுங்கிறது ஓகே ஸோ பேசிக்காக சொல்லணும்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு மெட்டலுக்கு வரலாம் ஸோ மெட்டலை வந்து நம்ம யாரோட ரியாக்ட் பண்ணலாம் ஸோ இங்கே யாருங்கிறது என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து ஆக்சிஜனை தான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க வெறும் யாருன்னு கொடுத்தாங்கன்னா அது வந்து மிக்சர் ஆஃப் கேஸஸ் ஓகே பட் ஆனால் நம்ம ஆக்சிஜனை தான் எடுத்துப்போம் ஏன்னா ஆக்சிஜன் தானே வந்து உங்களுக்கு பேசிக்காக பேண்டிங்குக்கு உதவுது ஸோ அதனால் நம்ம பேசிக்காக ஆக்சிஜன் எடுத்துப்போம் ஓகே ஸோ இப்போ மெட்டலோட வந்து ஆக்சிஜன் ரியாக்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுங்கிறதுக்கு வரலாம் ஸோ இங்கே உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க பாங்க ஒரு ப்ளூ கலரில் மெட்டல் ப்ளஸ் ஆக்சிஜன் கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ இதுதான் வந்து அதோடைய ஃபார்மேட் இப்படி தான் உங்களுக்கு ரியாக்ஷனாக இருக்கும் அதாவது நம்ம ஒரு மெட்டல் எடுத்துக்கலாம் ஸோ அந்த மெட்டலை நம்ம ஆக்சிஜனோட ரியாக்ட் பண்ணோன்னா உங்களுக்கு மெட்டல் ஆக்சைடு கொடுத்துருக்கோம் ஓகே இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இங்கே ரெண்டு கொடுத்துருக்காங்க பாங்க ரெண்டு ரியாக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க பாங்க அது என்னன்னா ஒன்று காப்பரை வச்சு ஆக்சிஜனோட ரியாக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அது என்னதுன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து காப்பர் ஆக்சைடு ஓகே இதே ரெண்டாவது என்ன கேட்டிங்கன்னா அலுமினியம் வந்து நம்ம ஆக்சிஜனோட ரியாக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு அலுமினியம் ஆக்சைடு கிடச்சிருக்கு ஸோ நீங்கள் கவனிச்சிங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு மெட்டல் வந்து ஆக்சிஜனோட ரியாக்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு மெட்டல் ஆக்சைடு வந்து ப்ராடக்டாக கிடைக்குது அதாவது மெட்டல் ஆக்சைடுனா ஒன்றுமே இல்லை மெட்டலும் ஆக்சிஜனும் சேர்ந்து இருக்கிற காம்பவுண்டு தான் வந்து நம்ம மெட்டல் ஆக்சைடுன்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ அதிலே இருக்குப்பாங்க அதோடய நேம்லேயே இருக்குப்பாங்க மெட்டல் ஆக்சைட் மெட்டலோ ஆக்சிஜனும் இருக்குங்கிறது ஸோ அதனால் ஈஸியாக நாம் வச்சுக்
ஆம்ஃபோட்டரிக் ஆக்சைடு ஓகே ஸோ இங்கே ஒரு பேராகிராஃப் கொடுத்துருக்காங்க பாங்க ஸோ இந்த பேராகிராஃபில் அவங்களால கவனிக்க முடியும் ஆம்ஃபோட்டரிக் ஆக்சைடு அப்படிங்கிறது ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது இந்த பேராகிராஃபில் கடைசி லைன்லேருந்து முன்னாடி வந்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க நோனஸ் ஆம்ஃபோட்டரிக் ஆக்சைடுங்கிறது ஸோ பேசிக்காக ஆம்ஃபோட்டரிக் ஆக்சைடு அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து அது ஒரு சர்டைன் ஆக்சைடு ஓகே மெட்டல் ஆக்சைடு அந்த மெட்டல் ஆக்சைடுங்கிறது வந்து உங்களுக்கு அசிடிக்காகவும் பிஹேவ் பண்ணும் பேசிக்காகவும் பிஹேவ் பண்ணும் ஓகே இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நம்ம அலுமினியம் ஆக்சைடு எடுத்துக்கலாம் ஸோ அலுமினியம் ஆக்சைடு எடுத்துக்கிட்டோன்னா அலுமினியம் ஆக்சைடுங்கிறது வந்து உங்களுக்கு அசிடிக்காகவும் பிஹேவ் பண்ணும் அதாவது ஆசிட் மாதிரியும் வந்து உங்களுக்கு பிஹேவ் பண்ணும் அதே நேரத்தில் பேஸ் மாதிரியும் வந்து உங்களுக்கு பிஹேவ் பண்ணும் பேசிக்காகவும் பிஹேவ் பண்ணும் ஓகே அதான் அசிடிக் பேசிக்கலாம் பற்றி நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்னால அந்த மாதிரி தான் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாங்க ரெண்டு ரியாக்ஷன் அது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு ஆசிடு கொடுத்துருக்காங்க பட் ஆனால் பேஸ் கொடுக்கல இந்த இடத்துல என்னன்னா இந்த அலுமினியம் ஆக்சைடுங்கிறது பேஸ் மாதிரியும் வந்து உங்களுக்கு ரியாக்ட் ஆகுது உன்னொன்று கேஸில் செகண்ட் கேஸில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா உங்களுக்கு பேஸ் கொடுத்துருக்காங்க பட் ஆனால் ஆசிட் கொடுக்கல இந்த இடத்துல இது ஆசிட் மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுது ஸோ அதை தான் வந்து நம்ம அசிடிக்காக பிஹேவ் பண்ணும் பேசிக்காக பிஹேவ் பண்ணுன்னு சொல்லியிருக்கோம் ஓகே ஸோ அதுதான் முக்கியம் நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து இந்த மாதிரி மெட்டல் ஆக்சைடை வந்து வாட்டரோட ரியாக்ட் பண்ண முடியும் என்ன ஆகும்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ பேசிக்காக வந்து இந்த மாதிரி மெட்டல் ஆக்சைடை வந்து நீங்கள் வாட்டரோட ரியாக்ட் பண்ணும் போது என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து நிறைய மெட்டல் ஆக்சைடுங்கிறது இன்சாலியபிளாக தான் இருக்கும் அதாவது இன்சாலியபிள்னா என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து கரையாது ஓகே பட் ஆனால் சில மெட்டல் ஆக்சைடு மட்டும் என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு கரையும் சாலியபிளாக இருக்கும் ஓகே இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம சோடியம் ஆக்சைடு அதுக்கப்புறம் பொட்டாசியம் ஆக்சைடு எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஸோ சோடியம் ஆக்சைடுங்கிறது என்ஏ டூஓ பொட்டாசியம் ஆக்சைடுங்கிறது கே டூஓ ஸோ இப்போ இது ரெண்டுத்தையுமே எடுத்து நம்ம வாட்டரோட ரியாக்ட் பண்ணோம்னா வந்து உங்களுக்கு இது நல்லா டிசால்வ் ஆகிறனால வந்து உங்களுக்கு ஆல்கலை ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அதாவது ஆல்கலைனா என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து எந்தெந்த பேஸ்லாம் வந்து உங்களுக்கு வாட்டர் குள்ளே போடும் போது அது டிசால்வ் ஆகுதோ அது கரையுதோ அதை தான் வந்து நம்ம ஆல்கலைன்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி வந்து இங்கே நம்ம வந்து பேஸாக தானே கன்சிடர் பண்ணுவோம் கரெக்ட் தானே நான் முன்னாடியே சொன்னலை இது இந்த மாதிரி மெட்டல் ஆக்சைடை வந்து நம்ம பேஸாக தானே கன்சிடர் பண்ணுவோம் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இந்த மெட்டல் ஆக்சைடு வந்து நம்ம தண்ணிக்குள்ளே போட்டு கரையும் போது அதை நான் எப்படின்னு சொல்லுவேன் ஸோ ஆல்கலைன் தானே சொல்லுவேன் ஸோ அதுதான் வந்து இங்கேயும் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ குழப்புறதுக்கு தேவையே இல்லை ஓகே ஸோ இதெல்லாம் தான் வேறு என்ன அதே தான் இங்கேயும் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு கொடுத்தது தான் இங்கேயும் கொடுத்துருக்காங்க மெட்டல் வந்து வாட்டரோட ரியாக்ட் பண்ணும் போது என்ன ஆகும்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு மெட்டல் ஆக்சைடு இப்போ மெட்டலுக்கு வராங்க பாங்க ஸோ மெட்டல் வந்து நீங்கள் வாட்டரோட ரியாக்ட் பண்ணும் போது என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு மெட்டல் ஆக்சைடு ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஓகே ஸோ உங்களுக்கு பேசிக்காக ரெண்டு விதமாக வந்து மெட்டல் ஆக்சைடு வந்து உங்களால் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் ஃபஸ்ட்டு நான் கேட்டிங்கன்னா வந்து மெட்டலை வந்து ஜஸ்ட் ஆக்சிஜனோட ரியாக்ட் பண்ணிங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு மெட்டல் ஆக்சைடு கிடைக்கும் இதே ரெண்டாவது மெத்தட் என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து மெட்டலை வந்து நீங்கள் வாட்டரோட ரியாக்ட் பண்ணிங்கன்னா அப்போயும் வந்து உங்களுக்கு மெட்டல் ஆக்சைடு கிடைக்கும் பட் ஆனால் உங்கள் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக என்ன கிடைக்கும் கேட்டிங்கன்னா ஹைட்ரஜன் கிடைக்கும் ஹச்சு டூ கிடைக்கும் அதுக்கான காரணம் என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு வாட்டர் இருக்குல்ல ஸோ வாட்டரோட ஃபார்மில் என்னன்னா நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஹச்சு டூஓ ஓகே ஸோ இங்கே இருக்கும் போது வந்து நம்ம மெட்டல் ஆக்சைடு கிரியேட் பண்ணணும்னா இந்த ஹச்சு டூ ஓவில் உள்ள அந்த ஓங்கிறது வந்து மெட்டலோட ஜாயின் பண்ணிக்குது ஸோ அதனால் வந்து உங்களுக்கு மெட்டல் ஆக்சைடு ஃபார்ம் ஆயிடுது பட் ஆனால் இங்கே உங்களுக்கு பேலன்ஸ் வந்து இந்த ஹச்சு டூ இருக்குல்ல ஸோ அந்த ஹச்சு டூ தான் வந்து உங்களுக்கு பேலன்ஸாக வர ஹைட்ரஜனாக இருக்குது ஓகே ஸோ அதனால் தான் இங்கே எக்ஸ்ட்ராவாக ஹைட்ரஜன் வந்து இருக்குது ஓகே ஸோ இப்படி தான் வந்து உங்களுக்கு மேக்சிமம் நம்பர் ஆஃப் மெட்டல் ஆக்சைடு இதோடய நின்றுடும் பட் ஆனால் ஆல்கிளை மட்டும் இந்த மெட்டல் ஆக்சைடோட சாரி இந்த வாட்டரோட நல்லா ஃபர்தராக வந்து டிசால்வ் ஆகி அதாவது கரைஞ்சி உங்களுக்கு மெட்டல் ஹைட்ராக்சைடு ஃபார்ம் ஆகும் ஓகே அதாவது மெட்டல் ஹைட்ராக்சைடு என்ன கேட்டிங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு புரியுறமே சொல்லணும் நான் ஃபஸ்ட்டு ஆல்கிளைனு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தால அதுதான் மெட்டல் ஹைட்ராக்சைடு ஓகே ஓஹெச் இந்த மாதிரி ஹைட்ராக்சைடு வந்தாலே அது வந்து பேஸ் தான் அந்த பேஸ் வந்து உங்களுக்கு எந்தெந்த பேஸ்லாம் கரையுதோ அதை வந்து நம்ம ஆல்கிளைன்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ அதுக்கு தான் இங்கே எக்ஸாம்பிளாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதாவது இங்கே வந்து உங்களுக்கு இந்த பொட்டாசியமை
ஓகே ஸோ இது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் மெட்டல் நம்ம ஆசிடோ ரியாக்ட் பண்ணும்போது வந்து சால்ட்டோ ஹைட்ரஜனோ கிடைக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஹவு டு மெட்டல் ரியாக்ட் வித் சொல்யூஷன் ஆஃப் அதர் மெட்டல் சால்ட்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதாவது வந்து இங்கே ஒரு எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டை வச்சு நம்ம ஈஸியாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இங்கே உங்கள் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிரிமெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க பாங்க ஸோ இந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து உங்கள் கிட்டே வந்து ரெண்டு டெஸ்ட் டியூப் இருக்குது ஓகே ஸோ இந்த ரெண்டு டெஸ்ட் டியூபில் என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு ரெண்டு டைப் ஆஃப் சொல்யூஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ ஒரு சொல்யூஷன் நான் கேட்டிங்கன்னா வந்து சாரி ஒரு டெஸ்ட் டியூப் தான் இருக்குது ஸோ அந்த ஒரு டெஸ்ட் டியூபில் வந்து உங்களுக்கு காப்பர் சல்ஃபேட் சொல்யூஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ இந்த காப்பர் சல்ஃபேட் சொல்யூஷனில் வந்து உங்களுக்கு இன்னொன்று ஒரு விஷயமும் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அது என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து ஒரு அயன் நெயில் வந்து தொங்க விட்டுருக்காங்க அதாவது அயன் நெயில்னா வந்து இரும்பு ஆணையை வந்து அது மேலே படுற மாதிரி வந்து தொங்க போட்டிருக்காங்க ஓகே ஸோ இந்த ப்ளூ கலரில் உள்ளதான் ஃபஸ்ட் இமேஜ் ஸோ இப்படி தான் உங்களுக்கு பேசிக்காக இருக்கும் அதோ இந்த மாதிரி தான் வந்து உங்களுக்கு பேசிக்காக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ணியிருக்கீங்க ஓகே ஸோ அது என்ன பண்ணியிருக்கீங்கன்னா வந்து ஒரு டெஸ்ட் டியூப் வச்சுருக்கீங்க அதில் காப்பர் சல்ஃபேட் சொல்யூஷன் ஓகே காப்பர் சல்ஃபேட்டுங்கிறது ஒரு மெட்டல் ஓகே மெட்டல் சல்ஃபேட் சொல்யூஷன் ஸோ அதை விட வந்து நீங்கள் அயனையில் வச்சுருக்கீங்க ஓகே ஸோ இப்படி தான் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு இதே வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் இல்லை ஒரு அரை மணி நேரம் கழித்து வந்து பார்க்கும்போது என்னென்னா இந்த ப்ளூ கலரில் உள்ள சொல்யூஷன் வந்து இதோ இந்த மாதிரி எல்லோ கலரில் மாறிடுது ஓகே அந்த செகண்டாக இருக்குல்ல எல்லோ கலரில் அந்த மாதிரி எல்லோ கலரில் மாறிடுது ஸோ இந்த இந்த எல்லோ கலரில் உள்ள சொல்யூஷன் நான் கேட்டிங்கன்னா வந்து அயன் சல்ஃபேட் சொல்யூஷன் ஓகே அது மட்டும் இல்லாமல் நான் சொன்னால இந்த அயன் நெயிலுங்கிறது ஸோ இந்த அயன் நெயிலுங்கிறது என்னென்னா உங்களுக்கு காப்பர் மாதிரி ஆயிடுது ஸோ அதாவது இங்கே என்ன நடந்திருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரியாக்ஷன் நடந்திருக்கு அதாவது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரியாக்ஷன் என்னென்னு வந்து நம்ம ஃபஸ்ட் லெசன்லேயே படிச்சுருந்தோம்ல ஒரு ஹை ரியாக்டிவ் மெட்டல் வந்து லோ ரியாக்டிவ் மெட்டலால் வந்து டிஸ்பிளேஸ் ஆனதுன்னா அதுதான் வந்து நம்ம டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரியாக்ஷன் சொல்லுவோம் ஸோ அதே மாதிரி தான் வந்து உங்களுக்கு இங்கே இந்த காப்பருங்கிறது வந்து அயனால் வந்து டிஸ்பிளேஸ் பண்ணப்பட்டுருது ஓகே ஸோ அதனால தான் வந்து உங்களுக்கு ஃபுல்லாக மாறி இருக்கு ஸோ அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ அதுதான் இங்கே அதுதான் கொடுத்துருக்காங்க மெட்டல் ஏ உங்கள் கிட்டே வந்து ஒரு மெட்டல் இருக்குது எஃப்இ இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் இங்கே அயன் நெயிலுங்கிறது ஒரு மெட்டல் தானே ஸோ அதனால் உங்களுக்கு எஃப்இ இருக்குது எஃப்இ வந்து நீங்கள் காப்பர் சல்ஃபேட் சொல்யூஷன் அதாவது சால் சொல்யூஷனாக காப்பர் சல்ஃபேட் சொல்யூஷன் ஸோ அதோட ரியாக்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ப்ராடக்டாக வந்து எஃப்இ எஸ்ஓஃப் கிடைக்குது ஓகே ஸோ அதாவது அயன் சல்ஃபேட் ஃபெரஸ் சல்ஃபேட் கிடைக்குது அதோட வந்து உங்களுக்கு காப்பர் தனியாக வந்துடுது ஸோ அதுதான் இது நெக்ஸ்ட்டு என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா ரியாக்டிவிட்டி சீரீஸ் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த லெசன்லேயே முக்கியமான பாயிண்ட்னே சொல்லலாம் ஸோ பேசிக்காக ரியாக்டிவிட்டி சீரீஸ்னா நான் கேட்டிங்கன்னா வந்து மெட்டல்ஸ்லாம் வந்து அதோடைய ரியாக்டிவ்னஸ் எவ்வளோ அதிகமாக இருக்குதா கம்மியாக இருக்குதா ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி பிரிக்கிறத தான் வந்து நம்ம ரியாக்டிவிட்டி சீரீஸ்னு சொல்லுவோம் அதாவது நீங்கள் கவனிக்கலாம் இந்த க்ரீன் கலரில் ஒரு டேபிள் காலமுக்கில் ஸோ அதில் வந்து உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு பொட்டாசியம் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு சோடியம் இருக்குது ஓகே ஸோ இதில் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா மோஸ்ட் ரியாக்டிவ் மெட்டல் ஓகே ரொம்ப 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 ரியாக்ட் ஆகும் ஓகே இதே வந்து அதுலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கீழே வந்துக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா கால்சியம் மெக்னீசியம் அலுமினியம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கீழே வந்துட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கடைசியாக அலுமினியம் சில்வர் அந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு வரும் ஓகே இதில் என்ன கேட்டிங்கன்னா வந்து லீஸ்ட் ரியாக்டிவ் மெட்டல் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து நீங்கள் கன்ஃபார்ம் இதை மக்கப் பண்ணி தான் ஆகும் ஓகே ஏன்னா இதுதான் வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிற டாப்பிக்கில் பேஸ்னே சொல்லலாம் இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம பல விஷயம் சால்வ் பண்ணுவோம் ஸோ அதனால் இதை நீங்கள் நாம்ப வச்சுக்கணும் ஓகே இதை மட்டும் இந்த லெசனில் நாம்ப வச்சுக்கிட்டா போதும் மற்ற எல்லாமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஓகே சரி ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஹவு டு மெட்டல்ஸ் அண்ட் நான் மெட்டல்ஸ் ரியாக்டுக்கு வரலாம் ஸோ பேசிக்காக மெட்டல்ஸ் அண்ட் நான் மெட்டல்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது ரியாக்ஷன் மெட்டல்ஸ் அண்ட் நான் மெட்டலுக்கு நடுகுல நடக்கிற அந்த ரியாக்ஷனை வந்து நம்ம அதாவது உங்களுக்கு மெட்டல் இருக்குது ஒரு மெட்டலுக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம எண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு நான் மெட்டலுக்கு சீஎல் இருக்கலாம் ஓகேலாம் சீஎல் எடுத்துக்கலாம் குளோரின் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ இது ரெண்டுத்துமே வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறது ஆட் பண்ணும்போது ரியாக்ட் பண்ணும் போது என்னென்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் ஆகும்ல
அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு ஒரு எலக்ட்ரான் தான் இருக்கும் அதாவது சோடியம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வந்து அதோடைய மாசு அதாவது அதோடைய இது என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து எவ்வளோ ஆட்டம் எலக்ட்ரானிக்கும் கேட்டிங்கன்னா வந்து டோட்டலாக லெவன் எலக்ட்ரானுக்கு ஓகே ஸோ அப்படி லெவன் எலக்ட்ரானுக்கும் போது வந்து நம்ம நைன்த்துலேயே படிச்சிருப்போம் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு செல் பை செல்லாக தான் வந்து எலக்ட்ரான்ஸ்லாம் அரேஞ்ச் ஆகிக்குங்கிறது ஃபஸ்ட்டு செல்ல வந்து ரெண்டு எலக்ட்ரானு நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் செல்ல வந்து உங்களுக்கு என்ன சொல்கிறது ஆ செகண்ட் செல்ல வந்து உங்களுக்கு எட்டு எலக்ட்ரான் அதுக்கப்புறம் எட்டு எலக்ட்ரான் இந்த மாதிரி தானே அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும் ஸோ அப்படி இருக்கும் போது உங்களுக்கு இந்த சோடியம்ங்கிறது வந்து லெவன் எலக்ட்ரான் இருக்கிறனால வந்து உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஒரே ஒரு செல் மட்டும் அந்த ஒரு கடைசி செல்ல உள்ள அந்த ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் மட்டும் பேலன்ஸ் பண்ணால் நம்ம ஒரே ஒரு டாட் போட்டிருப்போம் இதே குளோரின் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வந்து அதில் செவன்டீன் எலக்ட்ரான் இருக்கும் ஸோ அதோட ஆக்டேட் ரூலுக்கு ஒன்றுனா எயிட்டின் எலக்ட்ரான் தேவையில்ல ஸோ அதனால் இங்கே செவன்டீன் இருக்கனால வந்து நம்ம எப்போவுமே இந்த மாதிரி டாட் ஐ எக்ஸ் இது ரெண்டுமே என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து அதோட அவுட்டர் மோஸ்ட்டு செல்ல வந்து எவ்வளோ எலக்ட்ரான் இருக்கோ அதை தான் வந்து நம்ம போட்டிருப்போம் ஸோ அது இங்கே ஏழு எலக்ட்ரானு கண்ணால் நம்ம ஏழு போட்டிருப்போம் ஓகே இந்த டாட் வந்து நீங்கள் மெட்டலுக்கும் வைக்கலாம் நான் மெட்டலுக்கும் வைக்கலாம் நீங்கள் சும்மா ஐடென்டிஃபை பண்ணுறக்காக தான் இங்கே ஒன்றுத்தில் டாட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஒன்றுத்தில் எக்ஸு கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் டாட் வந்து நான் மெட்டலுக்கு போட்டாலும் பிரச்சனை கிடையாது ஓகே ஸோ இப்போ என்னென்னா வந்து இந்த என்ஏங்கிறது அதோடைய எலக்ட்ரானை வந்து கிவ் பண்ணிடுச்சு சிஎலுக்கு ஏன்னா இப்போ என்ஏ வந்து அதோடைய எலக்ட்ரானை சிஎலுக்கு கிவ் பண்ணுதுன்னா ரெண்டு அட்வான்டேஜ் ஒன்று என்னென்னா என்ஏக்கு அட்வான்டேஜ் அதாவது சோடியமுக்கு அட்வான்டேஜ் ஏன்னா அது ஆக்டேட் ஆகிடும் இதே குளோரினுக்கும் அட்வான்டேஜ் அது என்னதுன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து அதுவும் ஆக்டேட் ஆயிடும் ஸோ அப்படி பண்ணிடுது ஸோ அப்படி தான் வந்து உங்களுக்கு என்ஏசிஎல் வந்து ஃபார்ம் ஆயிடுது ஓகே ஸோ அது தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இதை வந்து நம்ம அயானிக் காம்பவுண்ட்னு சொல்லுவோம் நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி இது வந்து நம்ம அயானிக் காம்பவுண்ட் சொல்லுவோம் இன்னொன்று ஒரு எக்ஸாம்பிளை கொடுத்துருக்காங்க பாங்க மெக்னீசியம் குளோரைட் அதாவது எம்ஜிசிஎல் டூ அதுவும் இதே மாதிரி தான் வந்து உங்களுக்கு மெத்தடில் நம்ம சால்வ் பண்ணுவோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் அயானிக் காம்பவுண்ட் அதான் அயானிக் காம்பவுண்ட்னா நான் நான் சொல்லிட்டேல்ல ஸோ நெக்ஸ்ட் அதோடைய ப்ராப்பர்ட்டிக்கு வரலாம் ஸோ இதில் தான் அயானிக் காம்பவுண்ட்ஸுங்கிறது ஸோ அயானிக் காம்பவுண்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இதோடைய மெல்டிங் பாயிண்ட்டும் பாயிலிங் பாயிண்ட்டும் வந்து அதிகமாகவே இருக்கும் ஓகே மற்ற காம்பவுண்டோட கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த அயானிக் காம்பவுண்டோடைய அந்த மெல்டிங் அண்ட் பாயிலிங் பாயிண்ட் அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா இது இந்த அயானிக் காம்பவுண்டு மட்டும்தான் வந்து அதுக்கிட்ட பாண்டு இருக்கும் எல்லா காம்பவுண்டு கிட்டேயும் பாண்டு இருக்கும் ஓகே ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இந்த அயானிக் பாண்டுங்கிறது தான் அயானிக் காம்பவுண்டுக்கு நடுவில் உள்ளது அதுதான் வந்து இருக்கிறதுல ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் பாண்டு மற்ற பாண்டோட கம்பேர் பண்ணும்போது இதுதான் ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் பாண்ட் ஸோ அதனால் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கனால அதை நம்ம பிரேக் பண்ணணுன்னாலும் ஒரு ஸ்ட்ராங் ஹீட்டு கொடுத்தா தானே பிரேக் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த காலத்தில் தான் மெல்டிங் அண்ட் பாயிலிங் பாயிண்ட்டுங்கிறது அதிகமாக இருக்குது ஓகே சரி ஓகே நெக்ஸ்ட்டு அதில் உள்ள ப்ராப்பர்ட்டிஸ்க்கெலாம் வரலாம் ஸோ பேசிக்காக நாலு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்பர்ட்டி என்னதுன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து அயானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் ஆர் சாலிட் ஓகே எல்லா எக் அயானிக் காம்பவுண்டும் சாலிடாக இருக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு நான் கே நெக் அதுக்கப்புறம் நான் கொடுத்துருக்காங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு அது ரொம்ப ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும் ஓகே ஏன்னா வந்து நான் சொன்ன மாதிரி அதுதான் வந்து அதுக்குள்ளே உள்ள ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷனுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் பாசிட்டிவோ நெகட்டிவோ சேர்ந்தால் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குங்கிறது ஓகே அதே மாதிரி தான் இங்கே நடந்துருக்கு ஓகே மெட்டலுங்கிறது பாசிட்டிவ் ஓகே என்னங்கிறது நம்ம பாசிட்டிவ் ப்ளஸ்ஸாக தான் எடுத்துருப்போம் சிஏங்கிறது நம்ம மைனஸாக எடுத்துருப்போம் ஓகே ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ப்ளஸ்ஸும் மைனஸும் சேர்ந்தால் ஒரு ஸ்ட்ராங் அட்ராக்ஷன் கிடைக்கும் இல்லை ஸோ அதனால தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் தீஸ் காம்பவுண்ட்ஸ் ஆர் ஜென்ரலி பிரிட்டில் அதாவது பிரிட்டில்னா நான் கேட்டிங்கன்னா ஈஸியாக உடையும் ஸோ இங்கே நிறைய பேருக்கு குழப்பம் வரும் என்னடா சொல்கிற நீ ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும்னு சொல்கிற இந்த பாண்டுங்கிறது நல்லா காம்பவுண்ட் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும்னு சொல்கிற ஆனால் உடனே உடையும் சொல்கிற என்னடா குழப்பதேன்னு கேட்டிங்கன்னா அதாவது இங்கே நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து இப்போ நம்ம காமன் சால்ட் எடுத்துக்கலாம் ஒரே ஒரு என்ஏசிஎல் எடுத்துக்கலாம் ஓகே அதாவது ஒரு ஒரே ஒரு என்ஏசிஎல்னா வந்து ஆட்டம் லெவலுக்கு போய் ஒரே ஒரு காம்பவுண்ட் எடுக்கிறது இல்லை நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாமல் ஒரு ஒரே ஒரு கியூப் என்ஏசிஎல் எடுத்துக்கிட்டோன்னா அதில் வந்து பல பல கோடி என்ஏசிஎல் காம்பவுண்ட் இருக்கும் கரெக்டாக ஸோ இங்கே நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு அந்த ப
பட் ஆனால் வந்து இது ஒரு மோல்டன் ஸ்டேட்டில் இருந்துன்னா அதான் மோல்டன் ஸ்டேட்னா ஒரு லிக்விட் ஸ்டேட்டில் இருந்துன்னா அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி ஃபார்ம் ஆகும் ஓகே ஸோ அதுதான் நெக்ஸ்ட் வந்து என்னன்னா அக்வேரன்ஸ் ஆஃப் மெட்டல் ஸோ அக்வேரன்ஸ் ஆஃப் மெட்டல் அப்படின்னா என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து அதாவது அந்த மெட்டலுங்கிறது வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது வந்து உங்களுக்கு பேசிக்காக டேரெக்டாலாம் இப்போ வந்து நம்ம மெட்டல்ஸ்லாம் வந்து கீழே தோண்டி தானே எடுக்கிறோம் ஸோ அப்படி எடுக்கும் போது வந்து உங்களுக்கு டேரெக்டாக இப்போ எண்ணெயை வேணும்னா சோடியம் வேணும்னா உங்களுக்கு டேரெக்டாக சோடியம்லாம் வந்து அது அது ஒரு ஏதாவது ஒன்றுத்தோட ஜாயின் பண்ணி தான் இருக்கும் ஓகே சோடியம் மட்டும் பியூர் சப்ஸ்டன்ஸாக வராமல் மண்ணோடையோ கல்லோடையோ அது வந்து மிக்ஸ் ஆகி தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ அதுலேருந்து வந்து எப்படி எடுக்கிறது அதை எப்படி எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறது அதெல்லாம் தான் வந்து நம்ம அக்வேரன்ஸ் ஆஃப் மெட்டல்னு சொல்லுவோம் அது அதாவது அக்வேரன்ஸ் ஆஃப் மெட்டல்னா நான் கேட்டிங்கன்னா அது எந்த ஃபார்மில் இருக்குது எப்படி இருக்குது சாயிலோட மிக்ஸ் ஆகிருக்கா இல்லை வேற ஏதாவது மிக்ஸ் ஆகிருக்கா அதெல்லாம் தான் வந்து நம்ம அக்வேரன்ஸ் ஆஃப் மெட்டல்னு சொல்லுவோம் ஸோ அது எப்படி அக்வேர் ஆகிருக்கும் கேட்டிங்கன்னா வந்து ஓருங்கிற ஃபார்மில் வந்து மெட்டல் ஆகி இது அக்வேர் ஆகிருக்கும் ஓகே அதேனா ஓருன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு மினரல் மாதிரி இருக்கும் அதாவது உங்களுக்கு புரியுறமே சொல்லணும்னா வந்து இப்போ என்ன சொல்லு இப்போ நம்ம வந்து மெர்க்குரி ஓரம் எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஸோ மெர்க்குரி ஓரம் எடுத்துக்கிட்டோன்னா வந்து மெர்க்குரி ஓரை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து உங்களுக்கு மெர்க்குரி மட்டும் இருக்காது அதில் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா சப்ஸ்டன்ஸும் இருக்கும் அந்த எக்ஸ்ட்ரா சப்ஸ்டன்ஸோட ஜாயினா அந்த எக்ஸ்ட்ரா சப்ஸ்டன்ஸோட உங்களுக்கு அந்த மெர்க்குரி ஜாயினாக இருக்குல்ல அந்த டோட்டல் விஷயத்தை வந்து நம்ம மெர்க்குரி ஓருன்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ பேசிக்காக ஓர்னா நான் கேட்டிங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு எந்தெந்த ஒரு மினரல்ஸ்லலாம் வந்து உங்களுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு ஹை அமௌண்ட் ஆஃப் மெட்டல்ஸ்லாம் இருக்குதோ அதை தான் வந்து நம்ம ஓர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ அதுதான் நெக்ஸ்ட் வந்து நான் கேட்டிங்கன்னா எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் மெட்டல் ஸோ எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் மெட்டல்னா நான் கேட்டிங்கன்னா வந்து ஏ நான் சொன்னால் அந்த ஓருங்கிற ஃபார்மில் இருக்குங்கிறது உங்களுக்கு வந்து பியூராக கிடைக்காது அது வந்து உங்களுக்கு கலந்து தான் இருக்குங்கிறது ஸோ அந்த கலந்து இருக்கிறதுலேருந்து வந்து எப்படி நம்ம அந்த இப்போ ஹச்சிஜி ஒரு எடுத்துட்டோன்னா ஹச்சிஜினா நான் கேட்டிங்கன்னா மெர்க்குரி ஓகே ஸோ அந்த மெர்க்குரி ஒரு எடுத்துட்டோன்னா எப்படி வரும் தனியாக மெர்க்குரி மட்டும் வந்து பியூராக எடுக்கிறது ஸோ அது எப்படி எக்ஸ்ட்ராக் எக்ஸ்ட்ராக்னா அந்த விஷயத்துலேருந்து எப்படி எடுக்கிறது அதை தான் வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் மெட்டல்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வந்து இதில் தான் வந்து நீங்கள் வந்து நான் சொன்னலாம் மக்கப்பண்ண சொல்லி சொன்னாலாம் வந்து அந்த ரியாக்டிவிட்டி சீரீஸ் ஸோ அது இங்கே தான் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே அதாவது இங்கே நான் உங்களுக்கு வந்து ஹை ரியாக்டிவ் மெட்டல் மாட்ரேட் ரியாக்டிவ் மெட்டல் அதாவது மிடில் ரியாக்டிவ் மெட்டல் அதுக்கப்புறம் லோ ரியாக்டிவ் மெட்டல் மூணு இருக்கும் ஓகே ஸோ இங்கே வந்து உங்களுக்கு மூணுத்துக்குமே மூணு விதமாக வந்து உங்களுக்கு இந்த ஓருங்கிறது ஃபார்மேஷன் பண்ணணும் ஸோ அதனால தான் வந்து நான் அந்த ரியாக்டிவிட்டி சீரீஸ் இங்கே இருக்க பங்கு கொடுத்துருக்காங்க பங்கு ரியாக்டிவிட்டி சீரீஸ் ஸோ அதை படிங்கன்னு சொன்னேன் ஓகே சரி ஓகே ஸோ இங்கே உங்களுக்கு பேசிக்காகவே கொடுத்துருக்காங்க பங்க ம் இப்போ கரெக்டாக இருக்குது ஓகே ஸோ இந்த ஒரு பிங்க் கலர்லாம் வந்து ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் மாதிரி இருக்கல ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ஓருங்கிறது வந்து எப்படி எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுங்கிறதுக்கான ஒரு மாடல் ஓகே ஸோ அதாவது இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து நம்ம ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம லோ ரியாக்டிவ் மெட்டலுக்கு வரலாம் லோ ரியாக்டிவ் மெட்டல்லேருந்து ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ லோ ரியாக்டிவ் மெட்டல் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது பேசிக்காக வந்து சல்ஃபைடு ஓரில் தான் இருக்கும் ஓகே அதாவது சல்ஃபைடு ஓர்னா நான் கேட்டிங்கன்னா வந்து அந்த மெட்டல்ஸ் இருக்குல்ல அந்த ஓருங்கிறது வந்து ஓரில் உள்ள அந்த மினரல்ஸ் ஃபஸ்ட்டு வந்து பேசிக்காக நான் ஒரு நான் நான் சொன்ன ஒரு மேக்ஸிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் எலமெண்ட் வந்து ஏதாவது ஒரு வேஸ்ட்டு சப்ஸ்டன்ஸ்லேருந்துனா அது தான் வந்து ஓருன்னு சொன்னோம் ஓகே ஸோ அந்த ஓர் வந்து உங்களுக்கு சல்ஃபை சல்ஃபரால் வந்து மேட் ஆகிருந்துனா அது நம்ம சல்ஃபைடு ஓருன்னு சொல்லுவோம் ஓகே அதாவது அந்த ஓரில் வந்து உங்களுக்கு அந்த குறிப்பிட்ட நம்மளுக்கு தேவையான எலமெண்ட்டும் பேலன்ஸ் உள்ளதெல்லாம் சல்ஃபராகவும் இருக்கும் ஸோ இங்கே உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க பாங்க இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம ஹச்சிஜி எடுத்துக்கலாம் மெர்க்குரி எடுத்துக்கலாம் ஸோ மெர்க்குரியெலாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வந்து இதெல்லாம் வந்து என்ன கேட்டிங்கன்னா லோ ரியாக்டிவ் மெட்டல் தான் ஸோ அதனால் இது எப்படி இருக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து ஹச்சிஜி எஸ் அப்படிங்கிற ஃபார்மில் இருக்கும் அதாவது மெர்க்குரி சல்ஃபைடுங்கிற ஃபார்மில் இருக்கும் இதுதான் ஓர் ஓகே அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஓரை வந்து இந்த மெர்க்குரி ஓர் ஓகே நல்லா நம்ம வச்சுக்கோங்க பொதுவாக சொல்லலை இந்த மெர்க்குரி ஓரை மட்டும் வந்து நம்ம சின்ன பார் அப்படின்னு
அப்படி ஹீட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் கேட்டிங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு இந்த மெட்டல் ஆக்சைடுங்கிறது வந்து மெட்டல் தனியாக ஆக்சிஜன் தனியாக பிஞ்சிடும் ஓகே ஸோ இப்போ கடைசியாக வந்து உங்களுக்கு மெட்டல் கிடச்சிடும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ராக்ஸுங்கிறது வந்து நடக்கும் ஸோ அதே மாதிரி தான் வந்து உங்களுக்கு இங்கே காப்பருக்கும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ காப்பர் என்னென்னா அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு காப்பர் சல்ஃபைடுங்கிற ஃபார்மில் இருக்கும் அதை வந்து நீங்கள் ஆக்சிஜனோட ரியாக்ட் பண்ணும்போது வந்து உங்களுக்கு காப்பர் ஆக்சைட் கிடைக்கும் ஸோ அதை ஒன்றும் ஃபர்தராக ஹீட் பண்ணும்போது நான் கேட்டிங்கன்னா வந்து காப்பர் தனியாக அதே நேரத்தில் ச ஆக்சிஜன் தனியாக வந்து உங்களுக்கு பிரிஞ்சு வந்துடும் ஓகே சரி ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து மெட்டல்ஸ் ஆஃப் மீடியம் ரியாக்டிவிட்டி வரலாம் ஓகே ஸோ மெட்டல்ஸ் ஆஃப் மீடியம் ரியாக்டிவிட்டி எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு விதமான ஓர் இருக்கும் ஓகே ஒன்று என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து சல்ஃபைடு ஓர் ஓகே அதாவது சல்ஃபைடு ஓனால் நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரியே வந்து உங்களுக்கு சல்ஃபர் கண்டென்ட் இருக்கும் இதே செகண்ட் என்னன்னா கார்பனேட் ஓர் அதாவது கார்பனேட் ஓனாக நான் கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அதில் கார்பனேட் கண்டென்ட் இருக்கும் சிஓ த்ரீன்னு சொல்லுவோம் கார்பனேட்டை ஸோ அந்தமாதிரி உங்களுக்கு கார்பனேட் கண்டென்ட் இருக்கும் அதுதான் வந்து நம்ம கார்பனேட் ஓர்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ இது ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒவ்வொரு மெத்தட் இருக்குது ஓகே ஸோ ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம சல்ஃபைடு ஓருக்கு வரலாம் ஸோ சல்ஃபைடு ஓர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வந்து இந்த சல்ஃபைடு ஓருங்கிறது வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரியே வந்து ரோஸ்டிங்கிற ப்ராசஸ் மூலமாக தான் வந்து நம்ம பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ இங்கே நான் ஃபஸ்ட்டு சொல்லியிருக்க பாங்க ரோஸ்டிங் பண்ணுவோம்னா ஸோ அதே மாதிரி தான் வந்து இங்கே ரோஸ்டிங்கோ கொடுக்குறோம் ஓகே ஸோ ஜிங்க் சல்ஃபைடு இருக்குது ஜிங்க் சல்ஃபைடை நம்ம ஆக்சிஜனோட ரியாக்ட் பண்ணும்போது வந்து நம்மளுக்கு ஜிங்க் ஆக்சைடு அதே நேரத்தில் வந்து சல்ஃபர் டைஆக்சைடு கிடைக்கும் பட் ஆனால் இங்கே செகண்ட் ஸ்டெப் மட்டும் வேரி ஆகும் அது என்னதுன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து நம்ம வந்து அந்த இந்த லோ ரியாக்டிவில் வந்து இந்த இந்த ஹச்சிஜி ஓர் இருந்துன்னா ஹச்சிஜி ஓவை டேரெக்டாக ஹீட் பண்ணி வந்து நம்ம ஹச்சிஜி தனியாக ஓட்டு தனியாக பிரிச்சிடும் பட் ஆனால் இந்த கேஸில் வந்து நீங்கள் இந்த ஜிங்க் ஆக்சைடை வந்து கார்பனோட வந்து ரியாக்ட் பண்ணும் ஓகே ஸோ அப்படி ரியாக்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் கேட்டிங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு ஜிங்க்கு தனியாக கார்பன் மோனாக்சைடு தனியாக வரும் ஓகே கார்பன் டைஆக்சைடில் கார்பன் மோனாக்சைடு நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் ப்ராசஸ் என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா கால்சினேஷன் ஸோ கால்சினேஷன் தான் நான் கேட்டிங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு மெட்டலோட கார்பனேட் இருக்கும் ஓகே ஐசட் அண்ட் சிஓ த்ரீ இங்கே இருப்பாங்க ஸோ இப்போ வந்து இதை நம்ம என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா ஜஸ்ட்டு வெறும் ஹீட் மட்டும் பண்ணால் போதும் அப்படி ஹீட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து ஜிங்க் ஆக்சைடோ கார்பன் டைஆக்சைடு கிடைக்கும் திருப்பி அதே மாதிரி தான் இந்த ஜிங்க் ஆக்சைடை வந்து நம்ம இந்த கார்பனோட ரியாக்ட் பண்ணும்போது வந்து நம்மளுக்கு ஜிங்க் தனியாக கார்பன் மோனாக்சைடு தனியாக வரும் ஓகே சரி ஓகே ஓகே நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம இருக்கிறதுல ஹை ரியாக்டிவ்க்கு வரலாம் ஓகே ஸோ ஒரே மிஸ் வெயிட் பண்ணுங்கள் 